அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிக தலை சிறந்த பொறியியல் கல்லூரிகளின் வரிசையில் கட்டாயமாக இடம்பெற்றிருக்கும் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த பிட்ஸ் பிர்லா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ் இந்த பிட்ஸ் கோவா பிலானி அண்ட் ஹைதராபாத் இந்த மூணு கேம்பஸ்க்கு உள்ளேயும் போகிறதுக்கு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸு எவ்வளவு எவ்வளவு மார்க்கு நீங்கள் பரீட்சை எழுதுறதுல இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தெல்ல தெளிவாக லாஸ்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸுக்கான அனாலிசிஸை எடுத்து அதில் நீட்டாக அனாலிசிஸ் பண்ணி இன்டெப்தாக இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்குறோம் இந்த பிட்ஸ் பிலானி அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஐஐடிக்கு ஈக்குவலான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த காலேஜ் அப்படிங்கிறது நிறைய நிறைய எக்ஸ்ட்ராடினரி அலுமினிய தன் இடத்தில் கொண்டிருக்கிறது நிறைய பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாம் இந்த பிட்ஸ் பிலானியில் படித்திருக்கிறார்கள் என்று மாணவர்கள் இந்த பிட்ஸுக்கும் அதர் டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஆவரேஜ் சேலரி அப்படிங்கிறது தான் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் முக்கியம் அந்த ஆவரேஜ் சேலரியில் தான் எத்துணை மாணவர்கள் நல்ல சம்பளத்துக்கு போயிருக்கிறாங்கங்கிறத பார்க்க முடியும் ஹையஸ்ட் சேலரிங்கிறது ஒருத்தனுக்கோ ரெண்டு பேர்த்துக்கோ கூப்பிட்டு ஒரு கோடி ரூபாய் ரெண்டு கோடி ரூபாய்னு கொடுத்துடலாம் ஆனால் எல்லா மாணவர்களுக்கும் எப்படி பிளேஸ் ஆயிருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கறதுக்கு இந்த ஆவரேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத உதவும் அது போல இந்த பெட்ஸ் பிலானியுடைய பிளேஸ்மெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு இந்த கல்லூரியில் வந்து எவ்வளவு மார்க் நீங்கள் வாங்கினா உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த லைவ்ல இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப பாருங்க ஸோ பெட்ஸ் பிலானி விர்சஸ் விஐடி விர்சஸ் அமிர்தா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இந்த பெட்ஸ் பிலானி பார்க்குறீங்கன்னா ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ குரோர் பர் ஆனம் அதே போல் ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் இதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ செவன் லேக்ஸ் பர் ஆனமாக இருக்கிறது பிட்ஸ் பிளானியுடைய ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் எந்தெந்த கம்பெனிஸ் வராங்கன்னா கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் அமேசான் மெட்டா தட் மீன்ஸ் ஃபேஸ்புக் விசா அடோப் சிஸ்கோ வால்மர்ட் ஆரக்கல் சாம்சங் டெல் பென்ஸ் பிஎம்டபிள்யூ போன்ற அனைத்து டாப் டாப் லெவல் மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் வேர்ல்டுலேயே டாப் நாட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கம்பெனிஸுமே விசிட் பண்ணுறாங்க பிட்ஸ் பிலானி ஜென்ரலாகவே எதற்கு ஃபேமஸ்னால் பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கு பயங்கர ஃபேமஸ் நிறைய நிறைய சம்பளத்தில் எக்கச்சக்கமான மாணவர்களை சூஸ் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டே அதற்கு சாட்சி ஸோ யூ கேன் சி வூப்பிங் சேலரி ஆஃப் தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ செவன் லேக்ஸ் பர் ஆனம்ங்கிறது எக்ஸ்ட்ராடினரி இது வந்து நீங்கள் ட்ரிபிள் ஐடி ஹைதராபாத்தில் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இவ்வளோ ஹை சேலரியை அடுத்து பாருங்கள் ஸோ இஃப் யூ டேக் பிட்ஸ் பிலானி நெக்ஸ்ட் விஐடி பார்க்குறப்போ ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ குரோர் பர் ஆனம் ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நைன் லேக்ஸ் பர் ஆனம் இஃப் யூ டேக் அமிர்தா ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் இஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் லேக்ஸ் பர் ஆனம் பட் ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் இஸ் நைன் பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் பர் ஆனம் இஃப் யூ டேக் ஃபார் எஸ்எஸ்என் ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் குரோர் பர் ஆனம் ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் லேக்ஸ் பர் ஆனம் அப்போது மாணவர்கள் வந்து அதிக ப்ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய கல்லூரி எதுவாக இருந்தாலும் பிளேஸ்மெண்ட் என்று வரும் பொழுது பிட்ஸ் பிலானி எல்லாத்தையும் ஓவர் டேக் பண்ணி நிற்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இது மூலமாக தெரியுது சரி இந்த கல்லூரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு எவ்வளோ சார் கட் ஆஃப் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் அனாலிசிஸ் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் ஸோ இஃப் யூ டேக் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ஐந்து வருடங்களை எடுத்து நானூற்றம்பது மார்க்குக்கு வந்து பரிட்சை வச்சுருக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் முந்நூற்றி தொண்ணூறுக்கு பரிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க இந்த வருடமும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டிக்கு தான் வைக்க போகிறாங்க ரைட் ஸோ அப்போது ஒவ்வொன்றுக்கும் கட் ஆஃப் எப்படி வேரி ஆகிருக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வாங்கினா ஈஸியாக உள்ளுக்குள்ளே போகலாம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சூப்பர் கிளாரிட்டி பண்ணி நம்ம ரிசல்ட் கொடுக்க போகிறோம் இது வந்து ஒவ்வொரு கேம்பஸ் வைஸ் வந்து ரொம்ப இன்டெப்த் அனாலிசிஸ்க்கு நாம் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு டேட்டா இந்த டேட்டாவை வைத்துக்கொண்டு ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மாணவர்கள் இந்த மாதிரி கட் ஆஃப் அதிகமாக எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கூட நம்ம ரிசல்ட் அனாலிசிஸ் இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வித் ஸ்கோர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டி லாஸ்ட் இயர் எவ்வளோன்னா இரநூத்தி பதினாறு பேர் எடுத்திருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வித் ஸ்கோர் மோர் தேன் த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் முந்நூற்றி தொண்ணூறுக்கு முந்நூற்றி இருபத்தொன்பதுக்கு மேலே எடுத்தவங்க வந்து அறுநூற்றி எழுபத்தைந்து பே
நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழுக்கு மேலே பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி மூன்று நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வித் ஸ்கோர் மோர் தென் ஒன் நைன்டி த்ரீ பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வித் ஸ்கோர் நூற்றி எண்பத்தி நான்குக்கு மேலே எடுத்தவங்க இருபத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி நான்கு நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வித் ஸ்கோர் மோர் தென் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இருபத்தி நான்காயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு இதுக்குள்ளே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சீட்ஸ் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் இதில் மட்டும் நம்ம அனாலிசிஸ் எடுத்து இதை வெரிஃபை பண்ணி இந்த அனாலிசிஸ் உங்கள் கையில் கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ பாருங்கள் கோர்ஸ் வைஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சார் எனக்கு பிட்ஸ் பிலானியில் எந்த கேம்பஸ் இருந்தாலும் சரி எனக்கு எந்த கேம்பஸில் சீட் கிடைச்சாலும் எனக்கு இட் இஸ் ஓகே பட் எனக்கு கோர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா நவ் வி ஆர் கோயிங் டு செக் த கோர்ஸ் வைஸ் கோர்ஸ் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அதிகமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு பிலானி கேம்பஸ் தான் பிலானி கோவா அப்புறம் ஹைதராபாத் தான் இருக்கும் அப்போது கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அல்ஃபபெட் வா ஆர்டரில் கொடுத்துருக்குறோம் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு கோவாவில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ஹைதராபாத் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இஃப் யூ டேக் ஃபார் பிலானி அண்ட் ஹைதராபாத் சிவில் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ டேக் ஃபார் பிலானி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இட் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் ஃபார் கோவா டூ எயிட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபார் ஹைதராபாத் இட் இஸ் டூ செவன்டி நைன் இஃப் யூ டேக் ஃபார் ட்ரிபிள்இ ஸோ ட்ரிபிள்இ பிலானி டூ சிக்ஸ்டி டூ கோவா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஹைதராபாத் இட் இஸ் டூ தேர்ட்டி ஒன் பிலானி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டூ எயிட்டி கோவா டூ ஃபிஃப்டி நைன் அண்ட் ஹைதராபாத் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இதுவும் ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது ஈஸி எடுக்கிறீங்க ட்ரிபிள் இக்கு ஏன் யோசிக்கிறீங்க ஒரு ஏழு சப்ஜெக்ட் இசிஇக்கும் ட்ரிபிள் இக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக படிக்க போகிறீங்க இசிஇ கம்யூனிகேஷனில் ஒரு ஏழு சப்ஜெக்ட் படிப்பாங்க நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கலில் படிக்க போகிறீங்க நம்மளுக்கு முக்கியம் அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதனால் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தன்னிடத்தில் வைத்திருக்கிறதுனால இசிஇக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் இம்மீடியட்டாக ட்ரிபிள் இ கொடுத்துருங்க நல்ல கல்லூரியை தயவு செய்து இசின்னு வச்சுக்கிட்டு ட்ரிபிள் இ வேண்டாம்னு சொல்லி மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஓகே ஸோ அடுத்து பாருங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கோவா கேம்பஸ் ட்ரிபிள் டூ ஹைதராபாத் டூ டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ஃபார் பிலானி இட் இஸ் டூ ஃபார்ட்டி நைன் அடுத்து பிலானியில் மேனுஃபேக்சரிங் ஒன் சிக்ஸ்டி பிலானி மெக்கானிக்கல் டூ டுவெண்ட்டி கோவா மெக்கானிக்கல் டூ நாட் ஃபோர் அண்ட் ஹைதராபாத் மெக்கானிக்கல் ஒன் நைன்டி ஃபோர் பிலானி ஃபார்மா டூ நாட் த்ரீ ஹைதராபாத் பி ஃபார்ம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் இந்த பி ஃபார்மாக்கும் இந்த பயாலஜிக்கல் சயின்ஸஸுக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் கம்பல்சரி எழுதணுங்கிறதுலாம் கிடையாது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எடுத்து எழுதினாலும் யூ கேன் வெரி வெல் கெட் இன் டு திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓகே இதை எடுத்து நீங்கள் எழுதி போகலாம் அதனால் ஜென்ரலாக பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமானவர்கள் ஜென்ரலாக இங்கே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறது உண்டு இந்த பயாலஜிக்கல் சயின்ஸஸ் கோர்ஸை பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக அடுத்து பிலானி பொறுத்த வரைக்கும் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஒன் எயிட்டி த்ரீ கோவா ஒன் செவன்டி ஹைதராபாத் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பிலானியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கனாமிக்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கோவா டூ தேர்ட்டி டூ ஹைதராபாத் ஒன் நைன்டி ஃபோர் பிலானி எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி டூ ஹைதராபாத் டூ நாட் ஃபைவ் அண்ட் கோவா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பிலானி எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஹைதராபாத் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் கோவா ஒன் நைன்டி எயிட் சார் எதுக்கு சார் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறதுக்குலாம் இவ்வளோ கட் ஆஃப் இருக்குது அப்படின்னா அதே போல் எக்கனாமிக்ஸுக்கு பயங்கரமான கட் ஆஃப் இருக்குதுன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் எக்கனாமிக்ஸை படித்து புத்திசாலித்தனமாக மாறிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்மால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸா நான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் படித்து நான் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஜென்ரலாகவே மிகப்பெரிய வாய்ப்பும் வாழ்க்கையும் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல ஏன் சார் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கெலாம் பயங்கரமான கட் ஆஃப் இருக்குது சிவிலை விட அப்படின்னா இங்கே வந்து டுவெல் டிகிரி ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது நீங்கள் வந்து பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி படித்துக்கொண்டே சைட் பை சைடாக நீங்கள் டுவெல் டிகிரி கையில் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்கள் சிஜிபிஏ அடிப்படையில் நீங்கள் யூ கேன் வெரி வெல் டேக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இசிஇ ட்ரிபிள் இ மெக்கானிக்கல் போன்ற சைட் பை சைடாக பிடெக் டுவெல் கோர்ஸையும் எடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால இந்த பிட்ஸ் பிலானிக்கு எம்எஸ்சிக்குள்ளே நுழைந்தாலும் நன்றாக படித்தால் பிடெக் டுவெல் டிகிரியாக படிப்பதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கிறார்கள் இந்த பிட்ஸ் பிலானி என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்தியாவினுடைய தலை சிறந்த பிரைவேட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி in terms of placements and as well as the education quality okay so aduthu
மே மேனுஃபேக்சரிங் போகிறதுனா நாற்பத்தைந்து சதவீதம் நாற்பத்தொரு சதவீதம் மார்க் இருந்தாவே போதுமானது எதுக்கு பிலானி கேம்பஸ் போகிறதுக்கு நிறைய பேர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கான அப்ளிகேஷன் இப்போ ஓப்பனில் இருக்குது அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே செகண்ட் ஃபேஸுக்கு அடுத்து கோவா கோவா பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு செவன்டி த்ரீ பர்சன்ட் மார்க் வாங்கியிருக்கணும் இசி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ட்ரிபிள் இ சிக்ஸ்டி டூ எக்கனாமிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைன் இஎன்ஐ ஃபிஃப்டி செவன் மெக்கானிக்கல் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிசிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் கெமிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்ட்டி ஃபோர் அண்ட் அடுத்து ஹைதராபாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செவன்டி டூ இசிஇ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ ட்ரிபிள் இ ஃபிஃப்டி நைன் இஎன்ஐ ஃபிஃப்டி செவன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிசிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் மெக்கானிக்கல் ஃபிஃப்டி எக்கனாமிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கெமிக்கல் ஃபார்ட்டி த்ரீ கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்ட்டி டூ பி ஃபார்மா ஃபார்ட்டி ஒன் அண்ட் ஃபார் சிவில் ஃபார்ட்டி அப்போது ஜென்ரலாக பாருங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி சிவில் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் ஏதோ ஒரு சீட் கிடைக்கணும் அப்படின்னா முந்நூற்றி தொண்ணூறுக்கு நாற்பது சதவீத மார்க் வாங்கினால் போதுமானது யூ வில் பி கெட்டிங் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் சீட் இன் பிட்ஸ் பிளானி ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த கட் ஆஃப் இன் விச் யூ கேன் சூஸ் யுவர் ஓன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் விஷ் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிட்ஸ் பிளானியில் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு நீங்களே ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்க அது கேள்வியாகவும் கேட்கப்படுது ஆனால் டிசைடிங் க்ரைட்டீரியா என்று முப்பது கேள்விகள் இதில் இருக்குது எதில் கேட்பாங்கன்னா ஆப்டிடியூட் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் கேள்விகள் கேட்கப்படுது இந்த முப்பது கேள்விகளுக்கு யார் வந்து அதிக மார்க் வாங்குகிறார்களோ அவர்கள் முந்துகிறார்கள் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான செய்தி அதனால தான் பிட்சாட்டுக்கு நாம் கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து அறிமுகப்படுத்தி நிறைய மாணவர்கள் படிச்சுட்ருக்குறாங்க ஸோ இன்னொரு பேட்சும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அந்த டைமில் வந்து இப்போ செகண்ட் சீசனுக்கு அப்ளை பண்ணுறவர்களுக்கும் அல்லது ஃபஸ்ட்டு சீசன் அப்ளை பண்ணி எனக்கு மார்க் கம்மியாக வந்துருச்சு சார் நான் இந்த சீசனுக்கும் நான் அப்ளை பண்ணலான்னு இருக்கிறேங்கிறவர்களுக்கும் நீங்கள் கட்டாயமாக ஒரு பத்து நாள் ரொம்ப நிறைய டாபிக்ஸ்லாம் கிடையாது கரெக்டாக நம்ம ஆல்ரெடி டிரைவ் பண்ணி எந்தெந்த சாப்டரில் அதிக கேள்விகள் கேட்பாங்க ஆப்டிடியூட் லாஜிக்கல் ரீசன் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அதை மட்டும் பத்து நாள் ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் முப்பது மணி நேரம் நாற்பது மணி நேரம் நீங்கள் படித்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்டை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ தட் ஈஸியாக வந்து இந்த பிட்ஸ் ஆட்டையும் கிளியர் பண்ணிட முடியும் ஸோ மாணவர்கள் வந்து இது எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் தவற விடாமல் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு உங்கள் முன்னால் இருக்கிறது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு இப்போது அடுத்த சீசனுக்கான அப்ளிகேஷனை போடுங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு ஆப்டிடியூட் லாஜிக்கல் வெரிபலபிலிட்டியில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கைடன்ஸ் எங்களுக்கு உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து இதற்கான லிங்க் கொடுத்துருக்குறோம் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோர்ஸில் அல்லது அந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி எந்த மாதிரி கிளாஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டும் நீங்கள் தாராளமாக இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆல் த வெரி பெஸ்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு முக்கியமான இன்புட்டோடு உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் ஸ்பை ஃப்ரம் அஸ்வின்